सो हेलो गाइज वेलकम टू गुडविल एजुकेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक स्वागत है आपका हमारी इस रिवीजन सीरीज टेंथ क्लास इंग्लिश यू कैन विन में और आज का चैप्टर जो मैं आपको कराने वाला हूं वो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इस चैप्टर में हम सारे के सारे उन क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम स्टार्ट करेंगे इसको लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है नोट्स के लिए जो लिंक आपको गिवन है प्ले का जो ऑप्शन गिवन है इस पूरी रिविजन सीरीज का उसको चेक जरूर कर ले ताकि आप बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सके अपने इंग्लिश के एग्जाम में तो सबसे पहले देखिए मैंने यहां लिखा है ब्रीफ समरी तो ये चैप्टर किस चीज के बारे में लिखा है द चैप्टर इज बेस्ड ऑन द स्पीच गिवन बाय नेल्सन मंडेला ऑन द इनोग्रेशन ऑफ द फर्स्ट नॉन नॉन रेशियल गवर्नमेंट देयर मतलब कि जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की स्पीच के ऊपर बेस्ड है और कौन सी स्पीच जो उन्होंने इनोग्रेशन पे दी थी इनोग्रेशन का मतलब होता है ओपनिंग सेरेमनी जो किसकी थी जो फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी साउथ अफ्रीका में उसकी ठीक है क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी वो एक रेशियल गवर्नमेंट थी जो कि रेशियली डिस्क्रिमिनेशन करती थी ब्लैक्स के और वाइट्स के बीच में ब्लैक्स मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीकन की बात हो रही है तो पहले गवर्नमेंट किसकी थी ब्रिटिशर्स की थी तो वो कहीं ना कहीं जो ब्लैक्स थे आ, उनको काफ़ी सारी राइट्स से यू नो you know, दूर रखा करते थे उनको काफ़ी सारी राइट्स नहीं दी जाती थी तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो नेल्सन मंडेला बने थे ठीक है 1994 में अब हम पढ़ते हैं कंप्लीट समरी के बारे में देखिए कंप्लीट समरी में भी अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की खास तौर पर तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है देर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग हर एक चीज को स्टडी करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो और मैं आपको ये सीरीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रहा हूँ टेंथ क्लास इंग्लिश के लिए तो मैं आपको कंप्लीट समरी में भी सबसे ज्यादा वही पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है वेन्यू ऑफ द सेरेमनी मतलब जो सेरेमनी थी वो कहाँ हुई थी तो वो यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया में हुई थी एम्फी थिएटर में जो कि सैंड से बना हुआ है तो ये वेन्यू था उस प्लेस का जहाँ पे वो इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी साउथ अफ्रीका में दूसरे पॉइंट में मैंने दो लोगों का नाम लिखा है जिसमें एक है थाबो मेपकी और दूसरे हैं मिस्टर डी क्लक ये दोनों के दोनों लोग कौन हैं नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट बने थे उसके बाद जो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट थे वो थाबो मेपकी थे और जो सेकंड डिप्यूटी प्रेजिडेंट थे वो मिस्टर डी क्लैक थे तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आर्मी का मतलब ये है कि जब ये सेरेमनी हो रही थी तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि किस तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है जब वो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री की लॉयलिटी जो है वो अपने प्रति देखते हैं अपनी कंट्री के प्रति देखते हैं डेमोक्रेसी के प्रति देखते हैं लोकतंत्र के प्रति देखते हैं जहाँ पर आपके जो जेट्स हैं हेलीकॉप्टर्स हैं ट्रूप कैरियर्स हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रही थी जो आर्मी थी तो एक प्राउड मोमेंट था हर एक साउथ अफ्रीकन सिटीजन के लिए कि उनकी कंट्री की जो आर्मी है वो उनके प्रति कितनी ज्यादा लॉयल है ठीक है उसके बाद आयरनी ऑफ मिलिट्री का मतलब यहां पे क्या है आयरनी ऑफ मिलिट्री का मतलब है कि नेल्सन मंडेला ने यह बात बोली है कि जो आर्मी आज हमें सल्यूट कर रही है वो कुछ टाइम पहले तक हमें आउट समझ रही थी आउट मतलब कि वो लोग जो क्रिमिनल्स हैं और वो हमें अरेस्ट करना चाहते थे ठीक है क्योंकि नेल्सन मंडेला पहले एक फ्रीडम फाइटर थे उसके बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट बने साउथ अफ्रीका के तो उस टाइम पे जब ब्रिटिश रूल था तो नेल्सन मंडेला वॉज अ आउट इट मीन्स कि वो सॉरी एन आउट इट मीन्स कि वो एक क्रिमिनल uh, थे मैं कह सकता हूँ क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स को कॉलोनाइजेशन के टाइम पे एक क्रिमिनल माना जाता था जैसे यहाँ पे भगत सिंह हो गए महात्मा गांधी हो गए तो इनको जेल में भी डाल दिया जाता था जब वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ किया करते थे तो आयरनी ऑफ मिलिट्री आपको समझ आ गया नेक्स्ट है टू नेशनल एंथम्स तो उस दिन दो नेशनल एंथम्स गाई गई थी तो क्वेश्चन कई बार आता है कि दो नेशनल एंथम्स क्यों गाई गई थी तो आपको पता होना चाहिए दो नेशनल एंथम कौन सी कौन सी थी एक तो निकोसिस क्लेल अफ्रीका ठीक है ये वो नेशनल एंथम थी जो वाइट्स के रूल के टाइम पे गाई जाती थी और एक पुरानी नेशनल एंथम थी जब कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था ये ओल्ड एंथम थी जो थी डायस्टम तो जो डायस्टम थी वो गाई गई थी और इसके अलावा निकोसिस क्लेल अफ्रीका भी गाई गई थी क्योंकि दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं उनके कंट्रीब्यूशन से ये सब कुछ हो रहा था और दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट पे करने के लिए इट मींस इंग्लैंड हो गया आपका जो ब्रिटिशर्स हैं ब्रिटेन जो है उसको और जो आपका ये साउथ अफ्रीका है उसकी जो ओल्ड एंथम है उसके थ्रू साउथ
तो आपको पता होना चाहिए पॉलिसी ऑफ अबाथी एक पॉलिसी थी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत साउथ अफ्रीका के अंदर जिसके तहत जो ब्लैक्स थे उनको काफ़ी सारी राइट से यू you नो know, दूर कर दिया जाता था उनको काफ़ी सारी राइट्स नहीं दी जाती थी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो गई और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे उनको दूर रखा जाता था और उनको ये सारी राइट्स नहीं मिलती थी तो पॉलिसी ऑफ अबाद थी जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन पर एक डीप लास्टिंग वाउंड थी एक कभी ना भरने वाला घाव थी ठीक है तो पॉलिसी ऑफ अबाद थी आई होप आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट पॉइंट का मैंने लिखा है मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज मतलब नेल्सन मंडेला ने ये बात बताई है कि जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके लिए जो फ्रीडम है उसका जो मतलब था वो चेंज हो गया उनका मानना था कि बचपन से ही वो फ्री थे हर एक चीज़ के लिए जैसे कि फील्ड्स में दौड़ने के लिए बुल्स पे राइड करने के लिए जो स्टार्स हैं उसके नीचे लेटने के लिए मतलब इन सारी चीज़ों के लिए वो फ्री थे लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनके लिए जो फ्रीडम है उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया स्लोली ग्रेजुअली वो चेंज हो गया आगे आने वाले टाइम के अंदर उनके लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो उनके लोगों की फ्रीडम थी उनकी फ्रीडम थी उनके लोगों की फ्रीडम थी उनकी पूरी कंट्री की फ्रीडम थी पहले उनकी फ्रीडम ही सिर्फ उनकी फ्रीडम थी जो वो आसानी से कर पाते थे लेकिन बाद में उनकी कंट्री के लोगों की जो फ्रीडम है उनकी कंट्री की जो फ्रीडम है वो उनकी फ्रीडम बन चुकी थी जिसे उन्हें वापस हासिल करना था ठीक है नेक्स्ट है इज ऑब्लिगेशन ऑफ मैन ठीक है तो अगर मैं बात करूं नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे दो चीजों की बात की है कि एक इंसान जो होता है उसके दो कर्तव्य होते हैं तो एक कर्तव्य तो होता है अपने देश के प्रति और दूसरा होता है अपने फैमिली के प्रति नेल्सन मंडेला ने यह भी बोला है कि अगर हम अपने देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको निभा पाते हैं तो हम अपनी फैमिली के प्रति इतने अच्छे से नहीं कर पाते और अगर हम अपनी फैमिली के प्रति कर पाते हैं तो देश के प्रति नहीं कर पाते आप खुद देखो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो बहुत ही ज्यादा निभाते हैं तो क्या अपनी फैमिली के साथ वो इतना टाइम स्पेंड कर पाते हैं नहीं कर पाते तो वही चीज़ है कि अगर आप फैमिली के साथ रहोगे और अपने सुख भोगने की कोशिश करोगे तो देश के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते कई सारे लोग ठीक है तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने एक ही बात कही है कि ऑब्लिगेशंस मतलब दो तरीके के ऑब्लिगेशंस कर्तव्य हैं एक इंसान के एक देश के प्रति एक फैमिली के प्रति हमें दोनों को निभाने की कोशिश करनी है लेकिन फैक्ट ये है कि एक को ही हम ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है इज ऑपरेसर एंड ऑपरेस तो नेल्सन मंडेला ने एक और बात कही है कि चाहे कोई भी इंसान कितना ही कठोर क्यों ना हो लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत गुडनेस होती है जैसे उन्होंने बताया है कि जब हमें पुश किया गया था हमारी लिमिट्स तक और हमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया था जी उसके अंदर तो मैंने कुछ गार्ड्स ऐसे थे जिनके दिल में कहीं ना कहीं एक अच्छाई देखी थी जो आ, हमारे को लेके सिंपति रखते थे सहानुभूति रखते थे और शायद उनके अंदर हमारे लिए एक आ, अच्छी भावना थी ठीक है तो यहाँ पर ऑपरेसर का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेसर का मतलब होता है जो पीड़ा देता है ठीक है जो पर्सन किसी को विक्टिम बनाता है और ऑपरेस्ड हम किसे कहते हैं जो ऑपरेस्ड होता है जिसको पी, जो पीड़ित होता है जिसके साथ बुरा किया जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों के दोनों जो लोग हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी है तो देखा जाए तो ये ऑपरेसर जो है ये भी एक प्रिजनर है और ये भी एक प्रिजनर है अगर हम ऑपरेस्ड की बात करते हैं तो ये क्या है प्रिजनर ऑफ बार्स इसकी फ्रीडम ले ली गई है ये चार दीवारी में कैद है ठीक है और ये क्या है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड जो नफरत है ये उसका एक कैदी है क्यों क्योंकि ये जब इसको सताता है तो इसकी जो नफरत है इसका पात्र ऑपरेसर बन जाता है तो ऑपरेसर प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है और ये प्रिजनर ऑफ बार्स है जहां पे इसकी फ्रीडम छीन ली गई है अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए और उनको आप एक बार अटैम्प करके भी देख सकते हैं और मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं जो नीचे गिवन है मैं देख लूंगा एक बार चेक करके कैसा क्या किया है ठीक है तो गाइज क्वेश्चन क्या है देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस इनोग्रेशन सेरेमनी कहाँ हुई थी जूनियर बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में जो एम्फी थिएटर है जो सैंडस्टोन से बना हुआ है वो दूसरा वाई वर द टू नेशनल एंथम संग दैट डे तो ये भी आपको पता है क्यों और एक बार फिर से रिव्यू करके देख लेना तीसरा व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ अपाथी पॉलिसी ऑफ अपाथी क्या थी ये भी बता दिया चौथा वट आर द टू ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैन या ह्यूमन बींग तो ये भी बता दिया और पांचवा सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ट मतलब ऑपरेसर और ऑपरेस्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटी है तो गाइज ये हमारी वीडियो है जो मैंने आपको आज यू नो दी है मतलब ये जो चैप्टर है मैंने इसके अंदर आपको कराया है 
सो गाइज आई होप आप लोगों को इस चैप्टर समझ में आया होगा मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बताए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लो क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मोटिवेट करो हमें सपोर्ट करो अपने प्रीशियस लाइक के साथ शेयर के साथ कमेंट के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आप इलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो जीडब्ल्यू का यहां पे जो बटन है उसके जरिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें